Tudo bem, pessoal? Olha, o Grêmio está lutando, os empresários estão trabalhando para que possa anunciar Paulinho, ex-jogador do Corinthians, jogador da seleção brasileira, homem de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari, aliás, é um pedido do Filipão que Paulinho, 32 anos, estava no futebol chinês, agora está sem clube, já recebeu a proposta do Grêmio, está estudando a proposta do Grêmio e nas próximas horas vai comunicar o Grêmio se aceita ou não. A tendência é que aceite fazer um contrato com o Grêmio e que jogue pelo menos até o final do ano no Clube Gaúcho ou até o final do ano de 2022. Paulinho tem 32 anos, jogou pela Seleção Brasileira, jogou a Copa de 2014, se destacou principalmente no Corinthians, onde ganhou vários títulos e estava no futebol chinês. Filipão quer esse jogador, é um jogador experiente, que vai trazer mais segurança e mais tranquilidade, principalmente para os jovens que atuam no setor de meio campo do Grêmio. Mas o Grêmio não para em Paulinho, não. Paulinho hoje seria a contratação mais próxima. O Grêmio busca também um centroavante, um centroavante, e quero informar para vocês, Churim será o novo 9 do Grêmio, hein? Churim será o novo 9 do Grêmio. Ele vem se recuperando de lesão, mas tão logo esteja recuperado, Churim será o novo número 9 do Grêmio. O Grêmio que vai buscar de 4 a 5 reforços. Paulinho seria o primeiro volante, né? Paulinho seria o primeiro, um volante. O Grêmio busca ainda um lateral esquerdo, mais um lateral esquerdo. Aquela ideia do Filipão em trazer goleiro já foi demovida, aquela ideia, porque o Grêmio tem dois espetaculares goleiros, o Breno e tem ainda o, 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 o Gabriel Chapecó, que foi um fenômeno no Clássico Grenal, e ainda tem o Andriel. O Grêmio tem três goleiros muito bons, são jovens, mas todos os goleiros que foram é, revelados pelo Grêmio, Emerson, Derley, começaram muito jovens. E assim o Grêmio aposta nesses goleiros, até porque o Grêmio teve dois goleiros que comprometeram muito, Paulo Vitor e Vanderlei. Paulo Vitor e Vanderlei ficaram um longo tempo com o Renato, jogando e tomando gols assim ridículos, né? ridículos para dizer o mínimo. Então o Grêmio não vai buscar goleiro, mas vai buscar um volante que seria Paulinho, um lateral esquerdo, mais um zagueiro, um centroavante e o meia que vem da Europa. Pode ser Juliano? Pode, pode ser Juliano, mas pode ser outro jogador também, mas a tendência é que seja Juliano, a tendência é que Juliano volte ao Grêmio, então seria mais um reforço. O Grêmio vai buscar de 4 a 5 reforços. Hoje rescindiu com o Paulo Vitor 5 milhões de reais. A gente já havia antecipado aqui no canal do Farid Germano Filho. Rescindiu com o Paulo Vitor. Vai, o jogador, o goleiro, tinha contrato. Que contrato absurdo, né? Até 2023, dezembro de 2023, vai ganhar quase 200 mil reais por mês. O Paulo Vitor para não jogar mais no Grêmio. Mas o Grêmio se livrou de um goleiro que comprometeu e comprometeu muito. Então, Paulo Vitor já foi, Bruno Ferraz já foi, uh, o Everton já foi e mais quatro ou cinco jogadores irão também. O Grêmio vai fazer uma limpa, vai mudar a fotografia do Grêmio. Mas agora o Grêmio vai às compras, vai às compras e paralelamente a ir às compras vai dispensar vai renovar o seu grupo de jogadores, porque o Grêmio não vai cair para a Série B. O Grêmio não vai cair para a Série B, para a Série B, e o Grêmio não despreza a sua americana não, porque a sua americana é um título inédito que o Grêmio ainda não tem. É o título que falta o Grêmio, é a conquista da sua americana e amanhã, 7h15 da noite, tem jogo com a LDU na altitude do Equador. O Grêmio busca reformular-se com Luiz Felipe Escolari, o multicampeão Filipão. Não se briga nunca com a notícia e Deus no comando sempre. Deus no comando sempre 
e jamais se briga com a notícia. Se inscreve no canal do Farid Germano Filho. Eu conto com a parceria de todos vocês.